ఒక గ్రేట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ చూడొచ్చు ఇక ఆయన వైద్యం విషయానికి వస్తే నాకు చాలా చాలా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా మనకు తెలుసుకోవచ్చు నాకు అన్టైమ్లీ మీల్స్ తోటి కొంచెం కడుపులో మంట రావడం మొదలుపెట్టింది దానికి ఎన్ని యాంటాసిడ్లు వేసుకున్నా సరే టెంపరీ తప్ప అసలు పర్మనెంట్గా దానికి సొల్యూషన్ దొరకలేదు ఆ సమయంలో వారిని బాధపడుతుంటే ఏంటంటే ఆయన చెప్పాను ఇట్లా ఉందని కడుపుకుంటారు సో ఆకలి తింటే తగ్గుతుందా ఆకలి తిన్న తినడానికి ముందు ఉంటుందా అనేది రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తారు అని సమాధి చెప్పగానే ఒకే ఒక మాత్ర డోస్ వేస్తారు అయితే ఇంకా దీంతో చేతితో నిప్పి తీసేస్తుంటగా నెక్స్ట్ డే అనేది చాలా హాయిగా ఉంది అంట మళ్ళీ లేదు ఈ రోజు కొన్ని మందులు పేర్లు చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ అది మీరు నేను చెప్పారు కానీ అది వాడదని మీరు టైం చేసి అది కరెక్ట్ అయిన డాక్టర్ దృష్టి అది కనకాడియం అని పొరపడే వాడు నేను చెప్పాను కదా వాడు డాక్టర్ కాని పర్యవేక్షణలోనే వాడు ప్లీజ్ సో అట్లా తర్వాత మా మేనత్త గారికి గ్యాంగ్రీన్ వచ్చింది గ్యాంగ్రీన్ వచ్చేసి బాగా మనమంతా కుళ్ళిపోయేలాగా అయిపోయి దానికి కాలు యాంప్యూట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి సో ఆమె చాలా బాధపడుతుంటే సురేఖ అల్లురామన్ గారి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉంది అమ్మ ఇట్లా ఉంది బాబాయ్ ఏదైనా మందు ఉందా అంటే ఎందుకు ఉండదమ్మా మిరాకిల్స్ అంటే ఏదైనా మన డయాబెటిక్ డాక్టర్స్ అందరూ ఇంకా కాలు తీసేయాలి పాదం తీసేయాలి అన్నారు అయ్యో అంత పని చేయకండి అమ్మ నేను ప్రయత్నిస్తానంటూ ఆయన ఒక రకమైన మందు వేశారు అది నెల తిరగకుండా మన విఎఫ్ఎక్స్ చూడండి మన గ్రాఫిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా మళ్ళీ కండల పూడుకుపోతూ మళ్ళీ పూర్తి మరో ఏర్పడిపోయింది అది రీసెంట్గా మళ్ళీ మళ్ళీ తమాషా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే మా మేనత్ గారు ట్రీట్ చేస్తుంటే డాక్టర్ ఎవరైతే యాంప్యూట్ చేయాలన్నారో ఆయన ఆశ్చర్యపోయి రావలింగ్ గారి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుని నా తల్లికి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం అండి మన బొట్నెలో ఏదో గ్యాంగ్రీన్ వచ్చింది అది తీసేయాల్సి వచ్చింది తీసేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఆ మందిరంలో చెప్తారండి చెప్పని అమ్మని తీసుకురండి మందిస్తాను ఆయన ఇచ్చారు ఈరోజు కూడా నేను కానీ నా బిడ్డలు కానీ మా బిడ్డల బిడ్డలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు హోమియోపతి వాడు హోమియోపతి సో హోమియోపతి అనేది కరెక్ట్ గా మనం పేషెంట్ చెప్పగలగాలే తప్ప దాని మందు లేదు అంటే లేదు అయితే పేషెంట్ సరిగ్గా చెప్పగలగాలి ఆ సైకాలజీని బట్టి అతని కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి ఇందాక సోమ్ విలాస్ గారు సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ పెడతారు పెట్టన్నారు ఎస్ సో మన మనస్తత్వాలను బట్టి మన అలవాట్లను బట్టి మన అభిరుచులను బట్టి వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఒక జబ్బుకి ఒకే మందు ఉండదు ఒక జబ్బుకి వేరే మందులు ఉంటాయి సో ఏ మందు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది అనే దాని మీద ఆయన అంత నిష్ణాతన అంత ఎక్స్పర్ట్ అయ్యారు